മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പി തേർട്ടി പ്രോയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇടുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് റിവ്യൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പല ഫോണുകൾ വന്നു പോകുന്നു പല ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോണുകൾ വരുന്നു ഇതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മൊബൈലുകൾ വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ പണ്ട് ഒരു ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇത്ര ക്യാമറയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കെനോണും നിക്കോണും തമ്മിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള ക്യാമറകളുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലേ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും കില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇവർക്ക് ഇത്രയും റേഞ്ചിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പി തേർട്ടി പ്രോ എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഇനി വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റവല്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് ടെക്നോളജിയിൽ റവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാകാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പി തേർട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫോൺ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു റിവ്യൂ ചെയ്യണം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഞാനത് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക ഒന്നും പറയാനില്ല സൂം അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഡിജിറ്റൽ സൂം എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സൂം ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബട്ട് അതുവരെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എത്തി എന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് പി തേർട്ടി പ്രോ നമുക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജനിൽ പി തേർട്ടിയുടെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്പറിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെമോ പീസ് ആണ് ഇനി ഡെമോ പീസ് അല്ലേ ഇക്ക എന്നാരും ചോദിക്കേണ്ട ഡെമോ പീസ് തന്നെയാണ് അതേ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഫോൺ ഫോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം അതൊക്കെ മുമ്പ് മറ്റേ ആക്സറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം തന്നപ്പോഴേ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് ഇതില്ല കേട്ടോ അതായത് ചാർജർ ഇൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം അവരൊരു പക്ഷെ കമ്പനിക്കാർ കൊണ്ട് ഒന്ന് വെക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് യു എസ് ബി സി കേബിളാണ് ഈ കാണുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ ഹെഡ് ഫോണാണ് ഈ കാണുന്നത് സൗണ്ട് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപാര ക്വാളിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ എന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടിൽ ഇത്രയും മാക്സറീസ് ഇൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് സിം ഇജക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാ ഫോണിലും വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സാധനം കാണിക്കണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ക്രിറ്റിസം ഞാൻ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹന രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫോണിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഫോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വൈസ് ഡിസൈൻ വൈസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കാര്യം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു തരം ഒരു തരം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഡിസൈൻ ആണ് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ആണ് അലൂമിനിയം ബോഡിയാണ് നോക്കിയ എല്ലാ സൈഡിലും അലൂമിനിയം ബോഡിയാണ് അലൂമിനിയം ബോഡി ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ഫോട്ടോസ് എടുത്ത സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഈ ബോഡിയിൽ കാണിച്ചു സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഓളിയം കൺട്രോള് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ സ്പീക്കർ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ യു എസ് ബി സി ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് സിമ്മ് ഇടുന്നത് ദെൻ സൈഡിലേക്ക് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവിടെ യാതൊരുവിധ എന്താ പറയുക ഒരു പവർ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് പവർ ബട്
നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സാംസങ്ങുമായിട്ടും സാംസങ്ങിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുമായിട്ടും ഐ ഫോണുമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു പി തേർട്ടി എന്ന ഒരു ഫോൺ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഡിസ്പ്ലേയിലും ഡിസൈനിലും ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഡിസൈനിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അലൂമിനിയം ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത സമയത്ത് ബോഡി ഹീറ്റാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റാമായിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ് ജി ബിയുടെ ഒരു വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് പിന്നെ നാനോ മെമ്മറി സ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കിറിൻ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോയുടെ ഒരു എ ഐ പ്രൊസറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദെൻ ചാർജിങ് ചാർജിങ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അതായത് നമുക്കൊരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ചാർജ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇവർ പറയണത് മുപ്പത് മിനിറ്റും അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ചാർജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം ചാർജ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വയർലെസ് ചാർജറാണ് ഇനി വയർലെസ് ചാർജർ മാത്രമല്ല വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോണുകൾ തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓവറോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഡെപ്തിലേക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടും പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ നോക്കാം ക്യാമറയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ഇനി പി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ലൈക്ക കോഡ് ക്യാമറ എന്നാണ് കമ്പനി പറയണത് കാരണം ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ലൈക്ക ലെൻസുകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ലെൻസ് അവർ ആ കമ്പനിയുടെ ലെൻസുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പി തേർട്ടി പ്രോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എം ബിയുടെ ആണ് ഒരു ക്യാമറ അത് വൈഡാണ് അതിൻ്റെ അപ്പാർച്ചർ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഡെപ്ത് സെൻസറോട് കൂടിയിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി എം ബിയുടെ ആണ് അത് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിളാണ് പിന്നെ പെരീസ്കോപ്പിക് എയ്റ്റ് എം ബിയുടെ ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പാർച്ചർ എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം അവൈലബിൾ ആണ് രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന് പോലും വളരെ പെർഫെക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡെമോയിൽ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മോഡ് ഉണ്ട് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു 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 അത് ഫൈവ് എക്സ് യാ ടെൻ എക്സ് യെസ് ഡെപ്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു സൂമിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് സൂം ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ സൂപ്പർ ലോ ലൈറ്റ് ഷോട്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓക്സിജനിൽ വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അത് നല്ല ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെയായിരുന്നു ദെൻ നൈറ്റ് മോഡ് അടിപൊളി സാധനമാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസും പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എ ഐ ടെക്നോളജി അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കാം ദെൻ അൾട്ര വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കളറിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലെൻസിൽ നിന്ന് വൈഡ് ആംഗിളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാമറ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ സാച്ചുറേഷൻസ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ ക്യാമറയുടെ പോർഷനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇത്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുന്നത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിലാണ് പക്ഷേ പോർട്രേറ്റ് മോഡിലും നമുക്ക് ഇത് സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു യെസ് ഇതിപ്പോൾ അപ്പൂസിൻ്റെ ഫോ പോർട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയാണ് സാധാരണ നോർമൽ കേസിൽ പോർട്രേറ്റിൻ്റെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ബ്ലറ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതായത് എന്താണോ ഓബ്ജെക്റ്റ് അത് ഫുൾ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആകെ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ് അതുകൊണ്ട് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പാർച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പാർച്ചറും ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നൈറ്റ് മോഡ് വളരെ പ്രത്യേകത തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൈറ്റ് മോഡിലൊക്കെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വരെ സൂം ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോസിന് വളരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു 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 ഫൈവ് എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ എക്സ് വരെയൊക്കെ സൂം ചെയ്താൽ പോലും യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല തേർട്ടി ടു എം ബിയുടെയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിലെടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാം പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോസിനും നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ തന്നെയാണ് ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഫേസ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഒരു മോഡ് ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് യാ പോർട്രേറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് ഉണ്ട് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ചില വീഡിയോസൊക്കെ ചില ഡോൾ ബിയിൽ ഉള്ള ചില വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ സൂപ്പർ അതിനൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എഴുപതിനായിരം രൂപയോളമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോൺ തന്നെയാണ് ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വൈസ് സൂപ്പറാണ് അലുമിനിയം ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയൊക്കെയാണ് എന്തായാലും ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഓവറോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാനുണ്ടാവും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡ